পড়ে শোনাচ্ছি উইল ডুরান্টের একটি বিখ্যাত বই দ্য স্টোরি অফ ফিলোসফি বইটির দ্বিতীয় অধ্যায় আজ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম আরিস্তল ও গ্রিক বিজ্ঞান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যীশু জন্মে তিনশো চুরাশি বছর আগে আথেন্সের দুশো মাইল উত্তরে মাসিদোনিয়া স্তাগিরা শহরে আরিস্তল জন্মগ্রহণ করেন তার বাবা ছিলেন আলেকজান্ড্রোসের ঠাকুরদা এবং মাসিদোনিয়ার রাজা আমুন তাসের বন্ধু এবং চিকিৎসক মনে হয় আরিস্তল নিজেও ছিলেন আসক্লেপিয়া দস ভীষক মহামণ্ডলীর একজন সদস্য ভেষজ বিদ্যার পরিমলে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন যেমন পরবর্তী অনেক দার্শনিকই লালিত হয়েছেন পবিত্রতার সৌরভে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা লাভের সব রকম সুযোগ ও উৎসাহ তার জুটে ছিল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি গোড়া থেকেই তার যৌবনকাল সম্বন্ধে অনেক রকম গল্প চালু আছে পাঠক নিজের মতো কোনো একটাকে বেছে নিতে পারেন একটা গল্পে আছে কাঁচা বয়সের উশৃঙ্খলতায় তিনি নাকি বাপুতি সম্পত্তি সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন শেষে অনশন ঠেকাতে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখান ফিরে আসেন স্তাগিরায় চিকিৎসকের পেশায় ফের চিকিৎসা ছেড়ে প্লেটোর কাছে দর্শন পড়তে যান আথেন্সে তিরিশ বছর বয়সে মর্যাদাজনক আরেকটি গল্প অনুযায়ী তিনি নাকি আঠারোয় পড়তে না পড়তেই আথেন্সে আচার্যের শিষ্যত্ব নেন এই আখ্যানটা বেশি সম্ভাব্য মনে হলেও এখানেও এক অস্থির বেপরোয়া যুবকের ছবি মেলে তবে বিচলিত পাঠক এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারেন যে দুটো গল্পেই আমাদের দার্শনিক অকাদেমির শান্ত নিকুঞ্জে নাড়া বেঁধেছেন শেষমেশ প্লেটোর কাছে আট অথবা কুড়ি বছর তিনি অধ্যয়ন করেন তবে সুবিশাল প্লেটোবাদ এমনকি তার সবচেয়ে বিরোধী মতবাদগুলো সম্বন্ধে আরিস্তলের গভীর পড়াশোনার কথা ভাবলে সময়টাকে কম বলেই মনে হয় এ বড় সুখে সময় ছিল তার যে কেউ ভাবতেই পারে এরকম মেধাবী এক ছাত্র অতুলনীয় এক শিক্ষকের পাশে পাশে যেন দুই গ্রিক প্রেমিক দর্শনের বাগানে টইটই করে বেড়াচ্ছেন প্রতিভার বর পুত্র দুজনেই কিন্তু সকলেই জানে প্রতিভার সম্মেলন মানে আগুনের সঙ্গে বিস্ফোরক দুজনের মধ্যে প্রায় পাঁচ দশকের ফারাক বয়সের এই ব্যবধান পেরিয়ে দুটো বিষম ব্যক্তিত্ব কিভাবে কাছাকাছি এসেছিল সেটা ঠাহর করাই কঠিন বরবর বলে অনুমিত উত্তর থেকে আসা অদ্ভুত এই নতুন ছাত্রটির মেধা সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না প্লেটোর শিষ্যের বিষয়ে একদা তিনি বলেছিলেন ও হল আকাদেমির ধি মূর্তিমান প্রজ্ঞা আরিস্তল বইপত্র তখনকার দিনে ছাপাকানা ছিল না সবই পুথি বইপত্র কিনতেন দু হাতে পরোয়া করতেন না টাকা করির ইউরিপি দেশের পর বিশাল ছিল তারই গ্রন্থগৃহ পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে বইয়ের বর্গীকরণ জিনিসটাও তারই অবদান আরিস্তলের বাড়িটাকে প্লেটো বলেছিলেন পাঠ ভবন এটা নিশ্চয়ই এক বিরাট তারিফ কিন্তু পুরনো কানাঘোষ যা তাতে মনে হয় গ্রন্থকীপ ছাত্রটি সম্বন্ধে ও বোধ হয় গুরুর এক জবরদস্ত শেয়ানা উক্তি প্লেটোর জীবনের শেষ দিকে লোকে বলে শিষ্যের সঙ্গে মনান্তর হয়েছিল তার দর্শনের প্রতি তুমুল প্রীতি ও অনুরাগ বসত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবাটি মনি গুরু পিতার বিরুদ্ধে এক অয়েদিপোস গুড় ঈশা গড়ে ওঠে সম্ভবত এমনকি ঠারে ঠোরে এমনও বলতে থাকেন যে প্লেটোর মৃত্যু হলেও জ্ঞানের মৃত্যু হবে না কখনো আর শীর্ষ সম্বন্ধে সেই মহা স্থবির বলতেন ও হলো এক বাছুর যে তার মায়ের পালান ফাঁকা করে মায়ের দিকেই চাঁট ছোড়ে মনীষী সেলার যার লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে আরিস্তলের প্রতি অর্হতের মতো এক শ্রদ্ধার বলয় তিনি হয়তো ওগুলোকে গাল গল্প বলে উড়িয়ে দেবেন কিন্তু আমাদের ধারণা যেখানে এখনো এত বেশি ধোয়া আগে আগুন নিশ্চয়ই ছিল সেখানে আথিনীয় পর্বের অন্যান্য ঘটনাগুলো অদ্যাবধি আরও সমস্যাচ্ছন্ন কোনো কোনো জীবনীকার জানিয়েছেন ইসোক্রাতেসকে টেক্কা দেওয়ার জন্য আরিস্তল একটা ওরাটুরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেখানে ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ধনশালী হেরমিয়াস যিনি অচিরেই হয়ে উঠবেন আতার নেউস নগর রাষ্ট্রের অটোক্র্যাট 
হেরমিয়াস এই পদে আসীন হওয়ার পর তার প্রতি গুরুর আগে সদাসহায়তার জন্য আরিস্তলকে তার দরবারে আমন্ত্রণ জানান এবং নিজের বোন বা কোনো ভাইজির সঙ্গে তার বিবাহ দেন সালটা ছিল তিনশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ব্যাপারটাকে কেউ গ্রিক দস্তুর বলে ধরতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিকেরা দ্রুত সে ভুল সূত্রে দিয়ে জানিয়েছেন তুখোর প্রতিভাধর হলেও স্ত্রীর সঙ্গে সুখেই কালাতিপাত করেছেন আরিস্তল ইচ্ছাপত্রেও ভার্জা সম্বন্ধে বহু সস্নেহ সম্ভাষণ করেছেন এর ঠিক এক বছর পর মাসিদোনিয়ার রাজা ফিলিপ পেল্লার দরবারে ছেলে আলেকজান্ড্রোসের শিক্ষক করে ডেকে আনেন তাকে যে পুত্র ভবিষ্যতে দুনিয়ার অধিস্বর হবে তার জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ নৃপতির আরিস্তলকে বরণ করা থেকেই বোঝা যায় কিভাবে দিনে দিনে খ্যাতির চুড়োয় পৌঁছেছিলেন আমাদের দার্শনিক ফিলিপের ইচ্ছা ছেলে সব রকম সুযোগ পাক শিক্ষার এ নিয়ে বহুবিধ মতলবও ছিল তার মাথায় তিনশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দে ত্রাসি জয় করার ফলে সেখানকার সবগুলো সোনার খনি তার দখলে আসে যার পরিমাণ ছিল লাউরিউম থেকে আথেন্সে আসা রূপোর পরিমাণে দশ গুণ ফিলিপের প্রজারা ছিল একাধারে পরিশ্রমী চাষি এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা নাগরিক কলুষ ও বিলাসিতা যাদের ঘায়ল করতে পারেনি তখনও যোদ্ধা ও চাষির এই আশ্চর্য সমন্বয়ই বস্তুত সম্ভব হতে পারে শতাধিক ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রগুলোকে জয় করে গ্রিসকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন স্বাতন্ত্রবাদের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না ফিলিপ যদিও এই স্বাতন্ত্রবাদের সুবাদেই লালিত হয়েছিল গ্রিসের শিল্প ঘটেছিল বোধবুদ্ধির বিকাশ তবু তারই পাশাপাশি সেখানে দেখা যাচ্ছিল সামাজিক শৃঙ্খলার ভাঙন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোয় ফিলিপের গোচরে এসেছিল তাদের প্রাণবন্ত কৃষ্টি নয় বেমিশাল শিল্পকলা নয় কেবলই বাণিজ্যিক ব্যভিচার আর রাজনৈতিক কলহের ছয়লাপ তিনি দেখেছিলেন কিভাবে অতিলোভী বণিক আর ব্যাংকার ব্যাংকারেরা চুষে নিচ্ছে জাতির জরুরি সম্পদ কিভাবে অযোগ্য রাজনীতিক আর চতুর বাগমিরা মিলে কর্মিষ্ঠ জনতার গলায় জড়িয়ে দিচ্ছে সর্বনাশা ষড়যন্ত্র আর যুদ্ধের ফাঁস বিভিন্ন শ্রেণীর ভেতর ফাটল ধরাচ্ছে বিভিন্ন উপদল আর জমাট বাঁধছে জাতিবর্ণের জীবীজানু ফিলিপ বললেন এটা কোনো জাতির পরিচয় হতে পারে না এ কেবল প্রতিভাশীল মানুষ আর অগণিত কৃতদাসের ঘোট তার সংকল্প হল এই বিশৃঙ্খলাকে তিনি বাঁধবেন শৃঙ্খলায় সারা গ্রিসকে একতাবদ্ধ করে শক্তিশালী করে তাকে করে তুলবেন সমগ্র দুনিয়ার রাজনৈতিক কেন্দ্র ও বুনিয়াদ যৌবনে থেবাইয়ে তিনি পাঠ নিয়েছিলেন পৌর সংগঠন ও সামরিক বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন মহান অ্যাপামিনন্দাস এখন সেই জ্ঞানকেই তিনি সানিয়ে নিলেন সীমাহীন সাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তিনশো আটত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি আথেনীয়দের পরাজিত করলেন খায়রোনেয়ার গ্রিসকে ঐক্যবদ্ধ করলেন যদিও তার শেকলে আর তারপর যখন এই জয় চুড়োয় দাঁড়িয়ে ছক কষলেন কিভাবে পিতা পুত্রে মিলিয়ে দুনিয়াটাকে দখল করে আধিপত্য কায়েম করবেন তার ওপর তখনই এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হলেন গৃহশিক্ষক হয়ে আরিস্তল যখন প্রথম আসেন আলেকজান্ড্রোস তখন সবে তেরো উদ্দাম আবেগপ্রবণ অপসমার ও সুরাক্রান্ত এক কিশোর সহিসে বসে আনতে পারে না এমন ঘোড়াদের বাগে আনা ছিল তার বিলাস স্ফুরোন্মুখ এই অগ্নিগিরির আগুনকে ঠান্ডা করতে দার্শনিকের কোনো চেষ্টাই কাজে আসে না আরিস্তল আলেকজান্ড্রোসকে নিয়ে যা না সফল তার চেয়ে ঢের বেশি বুকে ফালাসকে নিয়ে আলেকজান্ড্রোস প্রুতার্ক বলছেন কিছুকাল পর্যন্ত গুরুকে পিতার মতোই শ্রদ্ধা করতেন আলেকজান্ড্রোস বলতেন পিতা তাকে পয়দা করেছেন বটে কিন্তু গুরু তাকে দিয়েছেন বাঁচা শিক্ষা চমৎকার এক গ্রিক গ্রিক প্রবাদ আছে এ নিয়ে প্রাণ হল প্রকৃতির তোহফা কিন্তু সুন্দর জীবন হল জ্ঞানের অবদান আরিস্তলকে লেখা এক পত্রে আলেকজান্ড্রোস বলেছেন আমার দিক থেকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চেয়ে আমি বরং শুভা শুভের জ্ঞানেই অধিক কুশল এটা সম্ভবত রাজপুত্র শোভন সৌজন্যের বেশি কিছু নয় দর্শনের এই উৎসাহী শিক্ষার্থীর ভেতরেই ছিল বর্বর রাজকন্যার এবং অদম্য রাজার এক আগুনের সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই তপ্ত আবেগের মুখে লাগামাটা যুক্তি খাটিয়ে হয় না 
দুবছরের মধ্যেই আলেকজান্ড্রোস দর্শন ছেড়ে সিংহাসনে বসলেন এবং দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকলেন ইতিহাস অবশ্যই আমাদের ভাবনায় বাধা দেবে না যদি আমরা মনে করি তবে কিছুটা সংশয়ের ঘেট থাকাই ভালো আলেকজান্ড্রোসের এই ঐক্যবদ্ধ করা দুর্বার আবেগ তার কতকটা বলবীর্য তিনি পেয়েছিলেন তার গুরুর কাছ থেকে চিন্তার ইতিহাসে যিনি ছিলেন সবচেয়ে সংশ্লেষণাত্মক চিন্তাবিদ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছাত্রের শৃঙ্খলার অভিযান আর দর্শনের ক্ষেত্রে গুরুর সংশ্লেষণী অভিলাষ দুটোই হচ্ছে একই মহান ও মহাকাব্যিক পরিকল্পনার দুটো ভিন্ন ভিন্ন দিক দুটো বিশৃঙ্খল ভুবনকে ঐক্যবদ্ধ করার দুই রাজসিক মাসিদেনিয়র ঐকান্তিক আয়োজন এশিয়া অভিযানের প্রাক্কালে আলেকজান্ড্রোস গ্রিসের নগরগুলোয় রেখে গেলেন এমন সব সরকার যারা তার প্রতি প্রসন্ন কিন্তু জনসাধারণ প্রবলভাবেই বৈরি স্বাধীন এবং একদা ইম্পিরিয়াল আথেন্সের ঐতিহ্যে অধীনতা শব্দটাই ছিল অসহ্য হোক তার কারণ কোনো বলদর্পি দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন দেমোস্থেনাসের মতো জ্বলন্ত বাগ্মী যার উদ্দীপ্ত বক্তৃতায় রাজ্য রশ্মিধারী মাসিদোনীয় পার্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়ত সভাগৃহ ইতিমধ্যে আরেক দফা পর্যটন সেরে তিনশো চৌত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আথেন্সে যখন ফিরে এলেন আরিস্তল তখন স্বভাবতই তিনি এই মাসিদেনীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিলেন এবং খুলনাম খুলনাই আলেকজান্ড্রোসের ঐক্যবদ্ধ করার নীতিকে অনুমোদন করলেন জীবনের শেষ বারো বছর ধরে আরিস্তল যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য অনুধ্যান ও গবেষণামূলক রচনা করে গিয়েছেন সেগুলো যদি কালানুক্রমিকভাবে আমরা পাঠ করি যদি তা চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ করার জন্য এবং একক মানুষের পক্ষে প্রায় অভাবিত এই জ্ঞান সম্পদকে সমন্বিত করার জন্য তার এই বহুমুখী কমর্ষনার ওপর আমরা যদি নজর রাখি তাহলে থেকে থেকে আমাদের মনে পড়তেই হবে সত্যান্বেষণের পক্ষে সে বড় নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ সময় ছিল না সেটা যে কোনো মুহূর্তেই পাল্টে যেতে পারত রাজনীতির আকাশ দার্শনিকের প্রশান্ত জীবনে হঠাৎ করে ছুটে আসতে পারত কোনো ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাদ এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমরা এখন বুঝে নেব আরিস্তলের রাজনৈতিক দর্শন এবং তার করুণ পরিণাম আরিস্তলের কাজ আথেন্সের মতন এক বৈরী ভাবাপন্ন নগরেও রাজার রাজার যিনি শিক্ষক তার পক্ষে ছাত্র পাওয়া কঠিন ছিল না তার যখন বয়স তেপ্পান্ন তখন তিনি এক বিদ্যালয় বা লাইসিয়ম খোলেন ছাত্র আসে দলে দলে শেষে এমন হয় যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নানা জটিল বিধি নিয়ম প্রবর্তনের দরকার পড়ে ছাত্ররা নিজেরাই ঠিক করে সে নিয়ম দশ দিন অন্তর তাদেরই ভেতর থেকে বাছা হয় বিদ্যালয় তদারকি করার জন্য কোনো সদস্য তবে সেখানে শুধু শৃঙ্খলার কড়াকড়ি এরকম ভাবলে বেজায় ভুল হবে বরং আমাদের কাছে এমন চিত্রই ভেসে আসে যে সেখানে ছাত্ররা শিক্ষকের সাথে একসঙ্গে আহার করত পাঠ গ্রহণ করত ক্রীড়াভূমি যার থেকে লাইসিয়াম ওয়াকে পায়চারি করতে করতে নতুন বিদ্যালয়টি প্লেটোর বিদ্যালয়ের হুবহু প্রতিচ্ছবি ছিল না অবশ্য আকাদেমিতে চলত গণিত আর অনুধ্যানী ও রাজনৈতিক দর্শনের চর্চা জীববিদ্যা আর অন্যান্য প্রকৃতি বিজ্ঞানের দিকেই ছিল লাইসিয়ামের ঝোঁক প্লিনির কথা অনুযায়ী আলেকজান্ড্রোস তার শিকারি শিকার রক্ষক মালি এবং জেলেদের নির্দেশ দিয়েছিলেন গুরু যখন যেমন দরকার সেই মতো তাকে যেন প্রাণী ও উদ্ভিদবিদ্যার উপকরণ জোগাড় করে দেয়া হয় অন্যান্য প্রাচীন লেখকেরা আমাদের জানিয়েছেন একসময় তার হেফাজতে সারা গ্রিস আর এশিয়া জুড়ে হাজার খানেক লোক ছড়িয়েছিল যারা তার জন্য প্রত্যেক দেশের যাবতীয় পুষ্প ও উদ্ভিদের নমুনা এনে দিত উপকরণের এই বিপুল প্রাচুর্যের ফলে বিশ্বের প্রথম প্রাণী বিদ্যা বিষয়ক উদ্যানটি তৈরি করতে পেরেছিলেন আরিস্তল তার বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে এই বিশাল সংগ্রহের প্রভাব যে কত ব্যাপক ছিল তা বলাই বাহুল্য এই সব উদ্যোগের জন্য কোথা থেকে আসত টাকা পয়সা এ সময় আরিস্তলের নিজের রোজগার নেহাত কম ছিল না গ্রিসের এক ক্ষমতাশালী জননায়কের কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার আথেনা এউসের অতিশয়োক্তি কিছু ছাঁটকাট করে নিলে জানা যায় আলেকজান্ড্রোস আরিস্তলকে তার ভৌত ও প্রাণীবিদ্যা সংক্রান্ত উপকরণ ও গবেষণার জন্য আটশো ট্যালেন্ট দিয়েছিলেন এখনকার বাজার দরে যার মূল্য প্রায় চল্লিশ লাখ ডলারের কাছাকাছি কেউ কেউ মনে করেন আরিস্তলের পরামর্শে আলেকজান্ড্রোস নীল নদের উৎস ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার বন্যার কারণ খুঁজে বের করার জন্য এক ব্যয়বহুল অভিযানে নির্দেশ দেন 
একশো রাজনৈতিক সংবিধানের সংক্ষিপ্তসার রচনা করা হয়েছিল আরিস্তলেরই জন্য এ থেকে অনুমান করা যায় কি বিপুল সংখ্যক সচিব ও সহযোগী ছিলেন তার হেফাজতে আজকালকার দিনে রাষ্ট্রগুলো গবেষণার কাজের তুল্য অনুপাতে যদি অনুদান দিত তাহলে কি বিপুল জ্ঞানী না আমাদের হাতে আসত এই ঢালাও সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির ভীষণ অভাবের দিকটা যদি আমরা বিবেচনা না করি তাহলে আরিস্তলের প্রতি আমাদের বড়ই অবিচার করা হবে বাধ্য হয়েই তাকে করতে হয়েছে ঘড়ি ছাড়া সময় নির্ধারণ তাপমান যন্ত্র ছাড়া উষ্ণতার পরিমাপ দূরবীন ছাড়া আকাশ পর্যবেক্ষণ আর বায়ু চাপমান যন্ত্র ছাড়া আবহাওয়ার হাল হকিকত অনুধাবন আমাদের গণিত আলোক বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা যন্ত্রপাতির মধ্যে তার কাছে থাকার ভেতর ছিল রুল আর কম্পাস আর তার সঙ্গে আর দু পাঁচটা খুঁতে ভরা টুকিটাকি রাসায়নিক বিশ্লেষণ ওজন ইত্যাদি সঠিক মাপযোগ এবং ভৌত বিজ্ঞানে গণিতের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ এসব ছিল একেবারেই অজানা বস্তুর আকর্ষণী শক্তি মহাকর্ষ সূত্র বৈদ্যুতিক ঘটনাবলী রাসায়নিক সংযুতি বায়ুর চাপ ও তার প্রভাব আলো তাপ ও দহনের প্রকৃতি ইত্যাদি অর্থাৎ সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা যা কিছুর ওপর আধুনিক বিজ্ঞানের ভৌত তত্ত্বাদি দাঁড়িয়ে আছে তা সবই ছিল পুরোপুরি কিংবা প্রায় পুরোপুরি অনাবাস অনাবিষ্কৃত ভেবে দেখুন আবিষ্কারই সৃষ্টি করে ইতিহাস দূরবীনের অভাবে আরিস্তলে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিছু কি গুচ্ছের বালকচিত রোমান্স আনুবীক্ষণের অভাবে তার জীববিজ্ঞান ভীষণভাবে দিশাহারা বস্তুত শিল্প ও কৃতকৌশলগত আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই অন্যান্য ব্যাপারে ব্যাপক ও তুলনাহীন সাফল্য সত্ত্বেও গ্রিস ছিল খুবই পিছিয়ে কায়িক কাজের প্রতি গ্রিকদের তুমুল ঘৃণার কারণে আলান্ত কৃতদাস ছাড়াও উৎপাদনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপনে সবাই ছিল গাছাড়া যন্ত্রপাতির সঙ্গে উদ্দীপক সংযোগ যা না হলে ঠাহর করা যায় না দোষ ত্রুটি তল পাওয়া যায় না সম্ভাবনার সেই সংযোগ স্থাপনে সকলেই ছিল নিরুৎসু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনা তাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল যাদের ছিল না সে বিষয়ে কোনো সরিকানা কিংবা যারা সেখানে থেকে পেত না কোনো প্রকৃত পুরস্কার হয়তো কৃতদাস তখন খুব সস্তা ছিল বলেই পিছু হটেছে আবিষ্কার যন্ত্রের চেয়ে যন্ত্রের চেয়ে পেশি যে আরই খরচ কমায় আর তাই গ্রিসের বাণিজ্য তখন ভূমধ্য সাগরে ছড়িয়ে পড়েছে ভূমধ্য সাগরের মন যখন দখল করেছে তার দর্শন তখন তার বিজ্ঞান পড়েছে নেতিয়ে তার শিল্প রয়ে গিয়েছে সেই একই অবস্থায় যেখানে ছিল ইজিয়ার শিল্প যখন হাজার বছর আগে আক্রমণকারী গ্রিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ক্লোসুস তিরুনস আর মুসেনে সন্দেহ নেই সেই একই কারণ যার জন্য আরিস্তল এত কচিত প্রবৃত্ত হন পরীক্ষায় পরীক্ষার রীতি কৌশলে তো তৈরি হয়নি তখন বেশি হলে যেটুকু তিনি করতে পারতেন তা হল প্রায় নিয়ত ও নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ তথাপি তারও তার সহকারীদের সংগ্রহ করা বিপুল উপাত্তের ভাড়ার হয়ে থাক হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের প্রগতির প্রধান উপাদান দু হাজার বছর ধরে জ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক মানুষের কীর্তির অন্যতম পরম বিস্ময় আরিস্তলের বইয়ের সংখ্যা প্রায় শয়ের কাছাকাছি পুরনো আমলের কোন কোন লেখক বলেছেন ওটা স নয় চারশো অন্যরা বলেছেন ওটা হাজারও ছুতে পারে যা টিকে আছে সবই খণ্ডিত তবে তাতেও একটা লাইব্রেরি হয়ে যায় সমগ্রের পরিসর ও মহাত্মর কথাটা তাহলে একবার আজ করুন প্রথমে ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক রচনা ক্যাটেগরিস টপিক্স ফ্রায়র এবং পস্টেরিয়র অ্যানালিটিক্স প্রপোজিশনস এবং সফিস্টিক্যাল রেফিউটেশনস এই লেখাগুলো একত্র ও সম্পাদনা করে পরবর্তীকালের পেরিপাতে তিকরা অ্যারিস্তলের অর্গানন এই সাধারণ শিরোনাম দিয়ে বের করেছিলেন অর্গানন মানে সঠিক চিন্তনের অর্গান বা হাতিয়ার এরপর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ফিজিক্স অন দ্য হেভেন্স গ্রোথ অ্যান্ড ডিকে মেটিওরোলজি ন্যাচারাল হিস্ট্রি অন দ্য সোল দ্য পার্টস অফ অ্যানিমালস দ্য মুভমেন্ট অফ অ্যানিমালস এবং দ্য জেনারেশন অফ অ্যানিমালস নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক রচনা রেটোরিক এবং পোয়েটিক্স সবশেষে মূলত দর্শন বিষয়ক রচনা এথিক্স পলিটিক্স এবং মেটাফিজিক্স আস্তটা মিলিয়ে এ যেন গ্রিসের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই ঠাঁই পেয়েছে এখানে এ যাবৎ অন্যান্য দার্শনিকেরা যা লিখে গেছেন তার চেয়ে আরিস্তলে এই ভ্রান্তি ও অযৌক্তিকতা অধিক কিন্তু এখানেই পাওয়া যাবে জ্ঞান ও তত্ত্বের এমন এক সংশ্লেষ 
যা আর কোনো মানুষ করে উঠতে পারেনি স্পেন্সারের কাল স্তক এমনকি এমন বিশাল মাপে তার আর্ধেকও নয় আলেকজান্ড্রোসের দমকা এবং দুর্ধর্ষ জয়ের তুলনায় এ হলো ঢের মহত্তর বিশ্বজয় দর্শন যদি দর্শন যদি হয় একত্বের অর্থাৎ ইউনিটির সন্ধান তাহলে এই বিশটা শতক ইল্লে ফিলোসোফুস বা দার্শনিক বলে তাকে যে শিরোপা দিয়েছে তার প্রকৃতই উপযুক্ত অ্যারিস্তল স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সম্পন্ন এমন এক মানুষের কাছে কাব্য সুষমা আশা করা যায় না অর্থাৎ সেই সাহিত্যিক বৈদগ্ধ যা পাতার পর পাতায় বিছনো রয়েছে নাট্যকার দার্শনিক প্লেটোর রচনায় মহৎ সাহিত্য যেখানে দর্শন অতি কথা ও চিত্রময়তায় ফুটে ওঠে এবং অস্পষ্ট হয়ে যায় তেমন কোনো মহৎ সাহিত্য আমাদের উপহার দেওয়ার পরিবর্তে তিনি দিয়েছেন বিজ্ঞান যা একই সঙ্গে কারিগরি বিমূর্ত ও ঘনীভূত তার কাছে আমরা যদি বিনোদনের জন্য যাই তাহলে অচিরেই পয়সা ঘুরত পাওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে আমাদের মামলা ঠুকতে হবে সাহিত্যের পরিভাষা যোগান দেওয়ার বদলে যেমন দিয়েছিলেন প্লেটো তিনি তৈরি করেছেন বিজ্ঞান ও দর্শনের বিশিষ্টার্থক শব্দ তার উদ্ভাবিত শব্দ ব্যবহার না করে আজকালকার দিনেও বিজ্ঞানের কোনো আলোচনাই করতে পারি না আমরা আমাদের কথার মধ্যে জীবাশ্বের মতো আলছে রয়েছে তারা মানসিক শক্তি অর্থাৎ ফ্যাকাল্টি মধ্যক অর্থাৎ মিন সাধারণ নীতি ম্যাক্সিম অ্যারিস্তলে যার অর্থ কোন কোন ত্র্যাব ত্র্যাবয়বি অনুমান সিলোগিজমের প্রধান আশ্রয় বাক্য মেজর প্রেমিস প্রকর ক্যাটাগরি শক্তি এনার্জি বাস্তবতা অ্যাকচুয়ালিটি উদ্দেশ্য মোটিভ লক্ষ্য এন্ড নীতি প্রিন্সিপাল রূপ ফর্ম দর্শন চিন্তার এইসব অপরিহার্য মুদ্রাগুলি বেরিয়ে এসেছে তারই টাকশাল থেকে সুখ সুখকর সংলাপিকা থেকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে সরে আসা সন্দেহ নেই দর্শনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক আবশ্যকীয় ধাপ এবং বিজ্ঞান যা দর্শনের ভিত্তি ও শির দ্বারা এগোতে পারে না কখনোই যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার নিজের ভাষাভঙ্গি এবং যথাযথ পদ্ধতি খুঁজে পায় আরিস্তল লিখেছেন সাহিত্যিক কথোপকথন প্লেটোর মতোই সেগুলিরও জুটে ছিল সমকালের সংসা কিন্তু প্লেটোর বৈজ্ঞানিক রচনাদের মতো কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে সেসব লেখা জোখা সম্ভবত দুজনা শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোই এড়াতে পেরেছে সময়ের মার আরিস্তলের সব লেখাই হয়তো তার নয় মূলত সেগুলো তার বক্তৃতা থেকে ছাত্র ও অনুগামীদের টুকে নেয়া আকারা নোটের সংবলিত সংকলিত ও সুস্থিত রূপ লজিক ও রেটোরিক বাদে অন্য কোনো কারিগরি রচনা আরিস্তল তার জীবদ্দশায় বের করেছিলেন বলে মনে হয় না এমনকি তার ন্যায়শাস্ত্রের বর্তমান যে চেহারা তাতেও পরবর্তীকালে সম্পাদনার ছাপ স্পষ্ট অধিবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যেসব নোট আরিস্তল রেখে গিয়েছিলেন সেগুলোও মনে হয় কোনো রকম সংশোধন বা পরিবর্তন ছাড়াই সংকলিত করেছিলেন তত্ত্বাবধায়কের দল শুধু তাই নয় রীতি সমতা আরিস্তলের লেখার যা বৈশিষ্ট্য এবং যা তার প্রত্যক্ষ লেখনীর সমর্থকদের কাছে একটা যুক্তিও সেই সমতাও কিন্তু হতে পারে পেরিপাতেতিক গোষ্ঠীর হাতাহাতি সম্পাদনার ফল এ বিষয়ে একটা হোমানিক সওয়াল বহাল আছে প্রায় মহাকাব্যিক তার পরিসর স্বভাবত এই ব্যস্ত পথিকে সেখানে ঢোকার চার নেই বিদিত ছাত্র তা নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ যাই হোক একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতেই পারি তার নামাঙ্কিত এসব গ্রন্থের তিনি হলেন আত্মিক রূপকার হাতখানা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যের হতে পারে কিন্তু মস্তিষ্ক ও অন্তর তারই যুক্তিবিদ্যার বা লজিকের বুনিয়াদ আরিস্তলের প্রথম মহৎ কৃতিত্ব হল তিনি প্রায় কোনো পূর্বসূরি ছাড়া প্রায় সমস্তটাই কঠোর ও একক চিন্তায় গড়ে তুলেছিলেন এক নতুন বিজ্ঞান যুক্তিবিদ্যা রেনান বলেছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও যারা গ্রিক শৃঙ্খলা সংস্পর্শে আসেনি তাদের তালিমটাই বাজে কিন্তু সত্যি কথাটা হল আরিস্তল এসে যতক্ষণ পর্যন্ত না কঠোর সূত্রে বেঁধে চিন্তাকে যাচিয়ে ও সুধরে নেয়ার একটা চটজলদি পদ্ধতি বাতলে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রিক বুদ্ধিবৃত্তি নিজেই ছিল বিশ্বস্ত্র ও বিশৃঙ্খল এমনকি প্লেটোও কোনো প্রেমিক যদি এতদূর পর্যন্ত ভাবতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে বলি প্লেটো ছিলেন উদ্যাম ও অব্যবস্থিত মনের মানুষ প্রায় যিনি ঠেকে যেতেন অতি কথার কুয়াশায় ঢেকে দিতেন সত্যের মুখ সুন্দরের জবনিকায় আর খোদ আরিস্তল আমরা দেখতে পাব নিজেরই নিয়মকে ভেঙেছেন আকসার কিন্তু তিনি তো তার অতীতের প্রোডাক্ট 
ভবিষ্যতের নয় যে ভবিষ্যৎকে গঠন করবে তারই চিন্তা গ্রিসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষয় আরিস্তলের পর দুর্বল করে তুলেছিল হেলেনিক চরিত্র ও মন কিন্তু যখন হাজার বছরের বারবারিক অন্ধকার ঠেঙিয়ে আবারও তারা অনুষ্ঠানের অবসর ও শক্তি খুঁজে পেল তখন বায়েথিওসের তর্জমায় আরিস্তলে যুক্তিবিদ্যার অর্গানি হয়ে উঠেছিল মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার ছাঁচ সেই স্কলাস্টিক দর্শনের নিষ্ঠাবতী জননী যা চারপাশে নানান অন্ধবিশ্বাসের শ্যাওলা জমে ওঠা সত্ত্বেও বয়সন্ধিকালের ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে যুক্তি ও সূক্ষ্ম বিচারের তালিম দিয়েছিল তৈরি করেছিল আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষা এবং পত্তন করেছিল সেই একই পরিণত মনের বনিয়াত যা ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠার সময়কার ব্যবস্থা ও পদ্ধতিগুলোকেই হাঁকিয়ে দিয়েছিল লজিক কথাটা সাদা মানে হল সঠিক চিন্তার কলা ও পদ্ধতি প্রত্যেক বিজ্ঞান প্রত্যেক শাস্ত্র এবং প্রত্যেক শিল্পের এই হল লগি বা পদ্ধতি এমনকি সঙ্গীত ও তার বাইরে পড়ে না এ হল এক বিজ্ঞান কেননা বহুদূর পর্যন্ত সঠিক চিন্তার প্রক্রিয়াগুলোকে জ্যামিতি ও ভৌতবিদ্যার মতোই সূত্রে বাঁধা যায় স্বাভাবিক মনের মানুষকে শেখানো যায় আবার এটা একটা শিল্পও বটে কারণ অনুশীলনের মাধ্যমে চিন্তার মধ্যেই তা নিয়ে আসে এক সচেতন ও অপবহিত নির্ভলতা যা পিয়ানো বাদকের আঙুলগুলোই ঘনিয়ে তোলে অনায়াস ঝঙ্কার লজিকের মতো নিরস যেমন কিছু নেই তেমনি নেই জরুরিও আর কিছু সংজ্ঞার প্রতি সোক্রাতেসের প্রবল আসক্তি এবং প্রতিটি প্রত্যয়কে প্লেটোর নিরন্তর শোধন করার আগ্রহের ভেতর দিয়েই নতুন এই বিজ্ঞানের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল সংজ্ঞার ওপর আরিস্তলের এই চটি পুস্তিকাটি ডেফিনেশনস এ থেকেই আঁচ করা যায় কিভাবে এখান থেকে তার যুক্তিবিদ্যা রসদ পেয়েছিল বলতে আর বলেছিলেন তোমরা যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাও তাহলে আগে তোমাদের পরিভাষাগুলো সংজ্ঞা দাও বিবাদীরা আগে ভাগেই তাদের পরিভাষা খোলসা করে দিলেও বহু বিতর্কই এক অনুচ্ছেদে শেষ হয় যুক্তিবিদ্যার এটাই হল প্রথম এবং শেষ কথা যে বিষয় গম্ভীর কোনো আলোচনায় প্রতিটি জরুরি পরিভাষাকে কঠোর সংজ্ঞায় বেঁধে ফেলে চাই কাজটা কঠিন এবং সেখানে বুদ্ধিরও একটা পরীক্ষা হয় আর সেটা চুকিয়ে ফেলতে পারলে কাজও আর্ধেক এগিয়ে যায় কোনো বস্তু বা পরিভাষার সংজ্ঞা দিতে গেলে কিভাবে এগোব আমরা আরিস্তল বলছেন প্রতিটা উৎকৃষ্ট সংজ্ঞার দুটো অংশ আছে দুটো শক্ত পায়ের ওপর তা দাঁড়িয়ে থাকে প্রথমে বিচার্য বস্তুটাকে একটা শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে ফেলতে হবে যা সাধারণ লক্ষণ বস্তুটার মধ্যেও প্রকট সুতরাং মানুষ সর্বাগ্রে এক প্রাণী তারপর দেখতে হবে বস্তুটা তার শ্রেণীর বাকি সব সদস্যদের থেকে কোন জায়গায় আলাদা সুতরাং মানুষ আরিস্তলীয় বিধানে এক যুক্তিশীল প্রাণী তার সুনির্দিষ্ট পার্থক্যটা হল বাকি অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় সে যুক্তিশীল চমৎকার এক লোকশ্রুতি আছে এই নিয়ে আরিস্তল একটি বস্তুকে তার শ্রেণীর সমুদ্রে ছেড়ে দেন তারপর যখন তাকে তুলে আনেন তার গা থেকে ঝরে পড়ে তার জাতিগত অর্থ তার তার শ্রেণীর যত চিহ্ন কিন্তু একই সঙ্গে অন্যান্য বস্তু যাদের তার সঙ্গে এত মিল আবার যারা তার থেকে এত আলাদা তাদের পাশাপাশি থাকার ফলে বস্তুটি আরও স্পষ্ট করে তার স্বাতন্ত্র ও তফাত নিয়ে প্রকাশ পায় যুক্তিবিদ্যার এই পার্সনি দেশ অর্থাৎ রিয়ার লাইন ছেড়ে আমরা এখন মহার অনাঙ্গনে যাব যেখানে আরিস্তল সার্বিক বা ইউনিভার্সাল সংক্রান্ত ভীষণ বিষয়টা নিয়ে প্লেটোর সঙ্গে লড়াই করেছেন যুদ্ধের এই হল প্রথম ঝনৎকার যে যুদ্ধ আমাদের কাল পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে আর মধ্যযুগে সারা ইউরোপ বাস্তববাদী বা রিয়েলিস্ট ও নামবাদী বা নমিনালিস্টেরদের সংঘর্ষে রণিয়ে উঠেছে আরিস্তলের কাছে সার্বিক হল যে কোনো জাতিগত বিশস্য বা কমন নাউন বা যে কোনো নাম বা নেম যা একটা শ্রেণীর সদস্যদের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা চলে কিন্তু এই সার্বিকগুলো আত্মগত প্রত্যয় সুনির্দিষ্ট বিষয়গত বা অবজেক্টিভ বাস্তব নয় তারা হল নমিনা রেস অর্থাৎ বস্তু নয় আমাদের বাইরের জগৎটা স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট বস্তুর জাতিগত ও সার্বিক বস্তুর নয় মানুষেরা আছে আর গাছেরা আর প্রাণীরা কিন্তু চিন্তার জগৎ ছাড়া সামান্য মানুষ বা সার্বিক মানুষের অস্তিত্ব নেই সে সকল সে কেবল একটা সুবিধাজনক মানসিক নির্মাণ বা অ্যাবস্ট্রাকশন সেখানে বাহ্যিক বস্তুময়তা অনুপস্থিত আরিস্তল মনে করেন প্লেটোর ধারণা সার্বিকদের বিষয়গত অস্তিত্ব আছে আর প্লেটো তো নিজেই বলেছেন 
সার্বিক হল ব্যক্তির চেয়ে তুলনাহীনভাবে আরও দীর্ঘস্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ এবং সারবান ব্যক্তি নিছক সেখানে অবিরাম তরঙ্গের ভেতর ছোট একটা ঢেউ মানুষেরা আসে এবং চলে যায় কিন্তু মানুষ থেকে যায় বরাবর আরিস্তলের মন হল কেজ গদ্যময় মন উইলিয়াম জেমস যেমন বলেছেন নরম নয় কঠিন মন প্লেটোর এই বাস্তববাদে তিনি আরিস্তল দেখেছেন অন্তহীন অতীন্দ্রিয়বাদ এবং পণ্ডিতি আহাম্মকির শিকড় তাই পয়লা তার্কিকে যাবতীয় ওজস নিয়ে তিনি তেড়ে গিয়েছেন তার দিকে ব্রুটাস যেমন সিজারকে কম ভালো না বেসেও বেশি ভালোবেসেছেন রোমকে তেমনি অ্যারিস্তলও বলেছেন আমিকুস প্লাতো সেদ মাগিস আমিকা ভেরিতাস প্লেটো প্রিয় কিন্তু অধিকতর প্রিয় সত্য কোন বৈরী ভাষ্যকার হয়তো বলবেন আরিস্তল নিটসের মতো প্লেটোকে যে অত কড়া আক্রমণ করেছেন তার কারণ আরিস্তল প্লেটোর কাছ থেকে দু হাত ভরে ধার করেছেন আর এটা তো সত্যি অধর্মনের কাছে কোনো মানুষই নায়ক নয় তথাপি আরিস্তলে ছিল স্বাস্থ্যকর মানসিকতা প্রায় আধুনিক অর্থে তিনি এক বাস্তববাদী বিষয়গত বর্তমানের পক্ষেই তিনি কোমর বেঁধেছেন আর প্লেটো ডুব দিয়েছেন এক আত্মগত ভবিষ্যতে সংজ্ঞা নিয়ে সোক্রেতিক প্লেটোনিক দাবের মধ্যে একটা ঝোঁক ছিল বস্তু ও তথ্য থেকে সরে গিয়ে তত্ত্ব ও ভাবের ভিতর বিশেষ থেকে সামান্যের ভিতর বিজ্ঞান থেকে পণ্ডিতি বিচারবাদের দিকে ঢলে পড়ার প্লেটো তো সামান্যর এতটাই অনুরাগী ছিলেন যে ওই সামান্যই বিশেষকে নির্ধারণ করতে শুরু করে ভাবে তিনি এতটাই মজে ছিলেন যে ভাবি তথ্যকে সংজ্ঞাত ও নির্বাচিত করা শুরু করে বস্তুর কাছে প্রকৃতির অবিশুষ্ক মুখের কাছে বাস্তবের কাছে ফেরার কথা বলেন আরিস্তল মূর্ত বিশেষের প্রতি রক্তমাংসের ব্যক্তির প্রতি তার ছিল সবল পক্ষপাত কিন্তু সামান্য আর সার্বিকের প্রতি প্লেটোর প্রীতি এতটাই গাঢ় ছিল যে তিনি তার রিপাবলিকে ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করে আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে গিয়েছিলেন তবু ইতিহাসের চালু তামাশা এই যে তরুণ যোদ্ধা অনেক গুণী আয়ত্ত করে তার গুরুর কাছ থেকে যার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ আমাদের মধ্যেও দেখা গেছে এমন অনেক কিছুই আমাদের মধ্যে মজুদ যেগুলোকে আমরা নিন্দা করি সদৃশ বস্তুর তুলনা যেমন ফলদায়ক তেমনি সদৃশক মানুষের কাজিয়া উদ্দেশ্য বা বিশ্বাসের সামান্যতম হেরাফেরি ঘিরেই বেঁধে ওঠে তিক্ততম লড়াই সালাদিনের ভেতর বীর ধর্মযোদ্ধারা দেখেছিল এক সুভদ্র মানুষ যার সঙ্গে তারা চালাতে পারে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ যুদ্ধ কিন্তু ইউরোপের খ্রিস্টানরা যখন বৈরী শিবিরে সন্নিবিষ্ট হল তখন আর কোনো ঠাই রইল না এমনকি সুজন্তম শত্রুরও অ্যারিস্তল যে প্লেটোর প্রতি এতখানি নির্দয় তার কারণ তার মধ্যে অনেকটাই রয়েছেন প্লেটো বিমূর্ত ও সামান্যের তিনিও প্রেমী আপাত মনোগ্রাহী কোনো তত্ত্বের জন্য বারবার তিনি বলি দিয়েছেন পাথুরে তথ্য স্বর্গীয়কে ধরার উৎসাহে আপন দার্শনিক সংরাগের বিরুদ্ধেই তিনি নেমে পড়েছেন অবিচ্ছেদ যুদ্ধে দর্শনের ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বিশিষ্ট ও মৌলিক যে অবদান অর্থাৎ শ্রাবয়বী অনুমান সাইলোগিজম তার মধ্যেই রয়ে গিয়েছে এমন প্রমাণ তিনটে যুক্তিবাক্য অর্থাৎ প্রপোজিশন মিলে এই ত্রবয়বের তৃতীয়টা অর্থাৎ সিদ্ধান্ত এসেছে অন্য দুটো স্বীকৃত সত্যকে প্রধান আশ্রয় বাক্য অর্থাৎ মেজর প্রেমিস এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্য বা মাইনর প্রেমিস এগুলো অনুসরণ করে যেমন মানুষ একটি যুক্তিশীল প্রাণী কিন্তু সোক্রাতেস একজন মানুষ সুতরাং সোক্রাতেস একজন যুক্তিশীল প্রাণী গণিতের পাঠক নিমেষেই বুঝতে পারবেন ত্রবয়বী অনুমানের গড়নটা এই যুক্তিবাক্যের মতন একই জিনিসের সঙ্গে সমান দুটো আলাদা আলাদা জিনিস পরস্পরের সঙ্গেও সমান ক যদি খ হয় আর গ যদি ক হয় তাহলে গ হবে ক্ষয়ের সঙ্গে সমান গণিতের ক্ষেত্রে যেমন সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে উভয় আশ্রয় বাক্য থেকে তাদের সাধারণ পথ কাটাকুটি করে তেমনি আমাদের ত্রবয়বী অনুমানেও সিদ্ধান্ত উঠে আসে উভয় আশ্রয় বাক্য থেকে সাধারণ পথ অর্থাৎ মানুষ কাটাকুটি করার পর যা পড়ে থাকে সেগুলোকে জুড়ে পিরোর আমল থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল স্তক নৈয়াইকরা দেখিয়েছেন ঝঞ্ঝাটটা রয়েছে এইখানে ত্রবয়বী অনুমানের প্রধান আশ্রয় বাক্য যে কথাটা প্রমাণ করতে হবে সেটাই শতসিদ্ধ বলে ধরে নেয় কারণ সোক্রাতেস যদি যুক্তিশীল না হন আর তিনি যে একজন মানুষ সেই বিষয়ে কারোর সংশয় নেই তাহলে সার্বিকভাবে এ কথাও সত্যি নয় যে মানুষ এক যুক্তিশীল প্রাণী সন্দেহ নেই আরিস্তল জবাব দেবেন যেখানে দেখা যাচ্ছে কোনো ব্যক্তির মধ্যে একটা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সূচক অনেকগুলো গুণ তার মধ্যে রয়েছে সোক্রাতেস একজন মানুষ তখন এই 
অর্থাপত্তিটাই অর্থাৎ প্রিজাম্পশন জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে ব্যক্তিটির মধ্যে শ্রেণীটির অন্যান্য গুণগুলো বিদ্যমান অর্থাৎ যুক্তিশীলতা কিন্তু আপাতভাবে সিলোজিসম য যত না সত্য নির্ধারণের জন্য এক রীতি কৌশল তার চেয়ে বেশি চিন্তা ও ব্যাখ্যাকে বিশদ করার জন্য অর্গানোনের আরও অনেক দফার মতো এসবেরও দাম আছে তাত্ত্বিক সঙ্গতির প্রতিটি নিয়ম এবং দান্দিক বিতর্কের প্রতিটি কৌশল অত্যন্ত যত্ন ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে উদ্ভাবন ও সূত্রবদ্ধ করেছেন আরিস্তল এ বিষয়ে কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয় বোধ করি এ ব্যাপারে তার শ্রমের অবদান পরবর্তী যুগের বৈদ্ধিক উদ্দীপনার ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো একক লেখকের চেয়ে বহুগুণ বেশি কিন্তু এ যাবৎ কোনো মানুষই যুক্তিবিদ্যাকে এক মহৎ সুরে বাঁধতে পারেননি সঠিক শিষ্টাচার রপ্ত করার সারগ্রন্থের মতোই সঠিক যুক্তিবিন্যাস কিছুটা উঁচু জমিতে তোমায় তুলে ধরে মাত্র লজিকের শাখারাজির নিচে বসে মনে হয় কোনো দুঃসাহসী দার্শনিক গলা সাধবেন না তার নিরক্ত নিরাসক্তির কারণে দণ্ডিত মানুষগুলোকে দেখিয়ে বীরগিল দান থেকে যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলি সারাক্ষণ বলতে থাকবে শুধু নন ড্রাগিওনাম দি লোর মা গুয়ারদা এ পাসা অর্থাৎ ওদের নিয়ে আর ভাবার দরকার নেই কোনো এক ঝলক দেখে এগিয়ে যাও তারপর বিজ্ঞানের সংগঠন আরিস্তলের আগের গ্রিক বিজ্ঞান রেনান বলেন মানবজাতিকে সোক্রাতেস দিয়েছেন দর্শন আর আরিস্তল বিজ্ঞান সোক্রাতেসের আগেও যেমন দর্শন ছিল তেমনি আরিস্তলের আগেও বিজ্ঞান সোক্রাতেস এবং আরিস্তলের পর দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েরই অগ্রগতি ঘটেছে বিস্তর কিন্তু সেটা ঘটেছে যে বৃত্তি তারা স্থাপন করে গিয়েছেন তার ওপর আরিস্তলের আগে বিজ্ঞান ছিল কেবলই এক ভ্রূণ তার হাতেই তা হয়েছে ভূমিষ্ট গ্রিকের আগের আগের সভ্যতার বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনা চিন্তা চেষ্টা দেখা যায় কিন্তু এখন স্তক তাদের দুর্বোধ্য কিল কিলোকাকৃতি ও চিত্রধর্মী অক্ষরের ভেতর দিয়ে তাদের সেসব ভাবনা চিন্তা যতটুকু আভাস পাওয়া যায় তাতে মনে হয় ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে তাদের বিজ্ঞান ভাবনার ফারাক কিন্তু ছিল না তার মানে এইসব প্রাক হেলেনিক মানুষেরা প্রকৃতির যাবতীয় দুর্গীয় কার্যকলাপকে কোনো অতি প্রাকৃতিক শক্তির ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করত সর্বত্রই তারা দেবতা দেখত আপাত দৃষ্টিতে ইয়োনিয়ার গ্রিকরাই সর্বপ্রথম বিশ্ব সংক্রান্ত জটিল বিষয় ও রহস্যময় ঘটনাগুলির প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার সাহস দেখিয়েছিল পদার্থবিদ্যায় তারা খুঁজেছিল বিশেষ সব ঘটনার প্রকৃতিগত কারণ আর দর্শনের সব ব্যাপারের এক তত্ত্ব দর্শনে জনক থালেস আদতে ছিলেন এক জ্যোতির্বিদ সূর্য এবং তারকারা নিছক আগুনের গোলা এই কথা বলে মিলেতুস বাসীদের তিনি চমকে দিয়েছিলেন কেননা তারা দেবতা ভেবেই অর্চনা করতে অভ্যস্ত ছিল ওদের তার ছাত্র অ্যানেক্সি মান্দার গ্রিকদের মধ্যে তিনি প্রথম জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক নকশা তৈরি করেন তার বিশ্বাস ছিল অপৃথক বস্তুপুঞ্জ রূপে এই মহাবিশ্বের শুরু তারপর বিপরীত বস্তুগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি জ্যোতিষ্কের জগৎ মানে অসীম সংখ্যক জ্যোতিষ্কের বিবর্তন ও ভাঙনের ইতিহাস আভ্যন্তরিক শক্তি সাম্যে শূন্যে স্থির রয়েছে পৃথিবীর বুড়িদার গাধার মতো আমাদের গ্রহগুলো একসময় তরল অবস্থায় ছিল সূর্যের তেজে সেগুলো বাষ্পীভূত হয় সমুদ্র থেকেই প্রথম জীবনের সূত্রপাত কিন্তু জল নিচে চলে যাওয়ার ফলেই তারা গিয়ে পড়ে ডাঙায় আবার ডাঙায় ওঠা প্রাণীদের মধ্যে কারুর কারুর মধ্যে শ্বসন যন্ত্র দেখা যায় এবং তারাই হয়ে ওঠে সমস্ত স্থলচর প্রাণীর পূর্বপুরুষ মানুষ প্রথম অবস্থায় এখনকার মতো ছিল না কারণ জন্মের সময় এতখানি অসহায় থাকলে এবং পরবর্তী কালের মতো বয়সন্ধি এতটা লম্বা হলে হয়তো তার পক্ষে টিকে থাকাই সম্ভব হতো না অ্যানাক্সিমেনেস ছিলেন আরেকজন মিলেশীয় সময়কাল চারশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বস্তুর আদিম অবস্থাকে তিনি খুবই তনুভূত বলে বর্ণনা করেছিলেন তারপর তা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে হাওয়া মেঘ জল মাটি আর পাথরে পরিণত হয় পদার্থের তিন রূপ গ্যাস তরল ও কঠিন হল ঘনীভবনের তিন ক্রমিক ধাপ তাপ ও সত্য নিছক অনু তনুভবন এবং ঘনীভবন আদতে তরল পৃথিবী কঠিন হতে থাকার ফলেই ঘটে ভূমিকম্প প্রাণ ও আত্মাও ছিল অভিন্ন এর জীবনী এবং প্রসারণী শক্তি সর্বত্র এবং সর্বভূতে বিরাজমান পেরিক্লেসের শিক্ষক অ্যানাক্সোগোরাস পাঁচশো থেকে পাঁচশো আটচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ছিলেন সম্ভবত তিনি দিয়েছিলেন সৌর ও চান্দ্রগ্রহণের সঠিক ব্যাখ্যা উদ্ভিদ ও মাছের শ্বসনক্রিয়া তারই আবিষ্কার মানুষের হাত দুটো হাঁটাচলার কাজ থেকে ছাড়া পাওয়ার ফলে তার মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ ঘটে 
এ ব্যাখ্যাও তার এই সব মানুষের জ্ঞানের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে বিত্ত আর তার দেখাশোনা ছেড়ে হেরাক্লিতুস যিনি পাঁচশো তিরিশ থেকে চারশো সত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ছিলেন তিনি বেছে নিয়েছিলেন এক গরিবের জীবন মগ্ন থেকেছেন অধ্যয়নে এফেনু এফেসুসের মন্দিরে দুয়ার মণ্ডপে জ্যোতির্বিদ্যার আঙিনা থেকে বিজ্ঞানকে তিনি টেনে নিয়ে যান পার্থিব বিষয়বস্তুতে তিনি বলেছিলেন বিরামবিহীনভাবে পাল্টে চলে সব কিছুই এমনকি সবচেয়ে নিশ্চল বস্তুটির মধ্যেও রয়েছে এক অদৃশ্য পরিবর্তনের ধারা মহাজগতের ইতিহাস মানেই পর্যাবৃত্ত ঘটনাচক্রের ইতিহাস আগুনে তার শুরু আগুনে তার শেষ স্তৈক ও খ্রিস্টানদের নরক ও শেষ বিচার সংক্রান্ত বিশ্বাসের একটা উৎস মেলে এই কথায় হেরাক্লিতুস বলেন দ্বন্দ্বের মধ্যেই সব কিছুর উদ্ভব সব কিছুর বিকাশ যুদ্ধই হচ্ছে সব কিছু জনক ও সব কিছুর রাজা কারুকে সে বানাচ্ছে দেবতা কারুকে মানুষ কাউকে দাস কাউকে স্বাধীন যেখানে দ্বন্দ্ব নেই সেখানেই ক্ষয় না ঝাঁকালে দ্রবণ আর দ্রবণ থাকে না নিরন্তর এই নির্বাচন দ্বন্দ্ব আর পরিবর্তনের মধ্যে কেবল একটা জিনিসই নিত্য আর তা হলো নিয়ম এই যে নিয়ম বা শৃঙ্খলা যা সব বস্তুর ক্ষেত্রেই সত্য তাকে বানায়নি কোনো মানুষ বা দেবতা সেটা ছিল আছে আর থাকবেও চিরকাল এমপেদোক্লেস জন্ম সিসিলিতে বিকাশকাল চারশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বিবর্তনের ধারণাকে এগিয়ে দেন তিনি আরেক ধাপ জীবের অঙ্গাদির পেছনে কোনো অভিপ্রায় নেই আছে নির্বাচন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে প্রকৃতির নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে চলে নানা রকম যোগবিয় যেখানে সেই সমন্বয় পরিবেশের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় সেখানেই জীব টিকে থাকে বংশবৃদ্ধি করে বেঁচে থাকে যেখানে সমন্বয় নিষ্ফল হয় জীবও নিশ্চিহ্ন হয় সেখানে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে জীব আরও জটিল আরও সফলভাবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ায় পরিশেষে আমরা বলি থ্রাসিও আবদেরার দুই গুরু শিষ্যের কথা লেউকিপ্পুস যিনি চারশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং দেমোক্রিতুস যিনি চারশো ষাট থেকে তিনশো ষাট খ্রিস্টপূর্বাব্দে ছিলেন তাদের কথা এরা হলেন প্রাক আরিস্ততলীয় বিজ্ঞানের অন্তিম পর্যায়ের অর্থাৎ জড়বাদী নির্ধারণবাদী পরমাণুবাদে স্রষ্টা লেউকিপ্পুস বলেছিলেন সব কিছুই প্রয়োজনের গরজে চালিত আর দেমোক্রিতুস তিনি বলেছিলেন রয়েছে কেবল শূন্য আর পরমাণু বস্তু থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পরমাণু আমাদের ইন্দ্রিয়ে আঘাত করলেই জন্ম নেয় অনুভূতি রয়েছে অসীম সংখ্যক জগৎ থাকবেও প্রতি মুহূর্তে গ্রহরা সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে লয় পাচ্ছে আর একই আকার ও আকৃতির পরমাণুদের নির্বাচিত সমন্বয়ের ফলে নতুন নতুন জগতে সৃষ্টি হচ্ছে এর পেছনে কোনো অভিপ্রায় নেই মহাবিশ্ব কেবলই এক যন্ত্রমাত্র এই হল প্রাক আরিস্ততলীয় গ্রিক বিজ্ঞানের এক দ্রুত ও অগভীর রূপরেখা এর স্থূল দিকগুলো সহজেই মাফ করা যায় এই বিবেচনায় যে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণগত কত সীমাবদ্ধতার ভেতর এই সব পণ্ডিতেরা তাদের কাজকর্ম চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন শুরুটা এমন মহৎ হলেও তার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কৃতদাস নির্ভর গ্রিক শিল্পের অনর অবস্থা আথেন্সের রাজনৈতিক জীবন দ্রুত জটিল হয়ে ওঠার ফলে যেমন সোক্রাতে স্যার প্লেটো তেমনি সোফিস্তরাও ভৌত বিজ্ঞান ও জীববিদ্যার গবেষণা ছেড়ে নেমে পড়েন নৈতিক আর রাজনৈতিক মতবাদের চর্চায় আরিস্তলের বহুবিধ কীর্তির অন্যতম হল গ্রিক চিন্তার ভৌতিক ও নৈতিক দ্বিবিধ ধারাকে শক্ত ও সমর্থ হাতে তিনি জোটপাট করতে পেরেছিলেন আচার্যের থেকে আরও পিছনে গিয়ে প্রাক সোক্রাতিক গ্রিকদের বৈজ্ঞানিক বিকাশের সুতোটাকে হাতড়ে ধরে তিনি আরও সাহসী অনুপুঙ্খ এবং আরও বহুমুখী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পুঞ্জিত ফলাফলকে এক ব্যবস্থাবদ্ধ বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছিলেন